அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா என்னோட பங்கு சந்தை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி அதே நேரத்தில் என்னையோட பங்கு சந்தை சார்ந்த மார்க்கெட்டை பேஸ் பண்ணி நாளையோட பங்கு சந்தை எப்படி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தியும் நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு என்னையோட பங்கு சந்தை பேஸ் பண்ணி நாளையோட பங்கு சந்தையில மார்க்கெட் சம்மந்தமா இருக்கிற டவுட்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்காகவும் தான் இந்த லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நில வீடியோஸ் கீழே கொடுத்துருக்கிற கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட்டர் பேர் லிப்ளைவா இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் லைவ்ஸ்ல வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு எதிர்பார்க்கறக்காண்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து லைவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இன்னைக்கு நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு உங்களை எல்லாமே லைவ்ல வந்து சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஸோ அதே நேரத்தில் என்னோட பங்கு சந்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பவுன்சிங் பேக் இயரில் தான் வந்துட்டு பங் பங்கு சந்தை வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆயிருந்தது ஸோ நெப்டி பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி முப்பது புள்ளிகள் டவுன் ஆகி நூ பதினொன்னாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தோரு புள்ளிகள் அப்படிங்கிற புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு சென்செக்ஸை பொறுத்தவரை இரநூத்தி பதினாலு புள்ளி இருபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் டவுன் ஆகி முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூத்தி ஒன்பது புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளிகளோட நிறைவடைஞ்சிருக்கு நெப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை நிப்டி பேங்கை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐநூத்தி இருபத்தி மூணு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு புள்ளிகள் டவுன் ஆகி மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதே பொறுத்தவரை என்னோட மார்க்கெட்டோட ஓப்பனிங்ல இருந்து மார்க்கெட்டோட எண்டிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட இன் பிட்வீன் செக்ஷன் ரெண்டு மணிக்கு முன்னாடி வர ஸோ மார்க்கெட்டோட கண்டினியூஷன் டவுன் ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு மேலே வந்துட்டு மறுபடியும் நிப்டி டவுன் செக்ஷன் கொண்டு போயிருந்தது சென்செக்ஸை பொறுத்தவரையும் நிப்டியை பொறுத்தவரையும் நூறு புள்ளி நூத்தம்பது புள்ளிகளுக்கு மேல மார்க்கெட்ல ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் வந்துட்டு கொண்டு போயிருந்தது ஸோ ரிட்டர்ன் மார்க்கெட்ல ஏற்பட்ட ரெண்டு மணிக்கு மேல ஏற்பட்ட ஒரு ரெக்கவரி பர்சன்ஸ் ஜீரோ மார்க்கெட்டோட ஒரு பாசிட்டிவ் ஆப்டர்ன் மூமெண்ட் மார்க்கெட்டை ரிட்டர்ன் ஒரு ரெக்கவரி பர்சன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நிலை மார்க்கெட்டோட கண்டினியூஷன் ஆப்டர்ன் மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் ஆகல ஸோ நெப்டியை பொறுத்தவரையும் சரி சென்செக்ஸை பொறுத்தவரையும் சரி நெப்டி பேங்கை பொறுத்தவரையும் சரி மார்க்கெட் ஒரு ஆசுலேஷன் ஃபார்மேஷன்ஸ் தான் இப்போ மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நிலை நெப்டி பேங்க் நெப்டி ஃபிஃப்டியை பொறுத்தவரை பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு வரை ரிலீஸ் பண்றதுக்கும் பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் ரீச் பண்றதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறதா எதிர்பார்க்கப்படுது ஸோ அதே நேரத்தில் நெஃப்டி செக்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரை இந்த ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்ஸோட கண்டிஷன்ஸ் ஒரு அப்டர்ன் மூமெண்ட் கொடுக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு அந்த அப்டர்ன் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்குரிய எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்துட்டு இப்போ அமையல பெரிய கம்பெனியோட எந்த ஷேர்ஸ் சம்மந்தமான எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸுமே ஒன்றும் வெளி வரல அதே நேரத்தில் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற இந்த செல்லிங் ஃபார்மேஷன் குளோபலைசேஷனில் இருக்கிற செல்லிங் ஃபார்மேஷன்ஸோட ப்ரெஷர் கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஸோ கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் வந்துட்டு குறையாத பட்சத்தில் அதோட பலி எண்ணிக்கை வந்துட்டு குறையாத பட்சத்தில் கண்டிப்பான முறையில் குளோபலைசேஷன் ப்ரெஷர் வந்துட்டு இதாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் மிக கம்மி ஸோ நிலை பங்கு சந்தையை பொறுத்தவரையும் சரி மார்க்கெட்டோட ஸ்லாண்டிங் கண்டிஷன்ஸ் மூமெண்ட்டும் சரி ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்டில் தான் இருக்குது இப்போதைக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் ஸோ டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்ஸை பொறுத்தவரையும் பதினொன்னாயிரத்தை பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட் நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது இருந்து பத்தாயிரத்தி எண்ணூறா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு அதே நேரத்தில் ஸ்லாண்டிங் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்தவரை மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் அந்த ஹெட் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி எண்ணூறுல இருந்து கம்மிங் இதை பொறுத்தவரை பதினொன்னாயிரத்தி எழுநூறு ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்ஸ்குள்ள தான் இந்த மந்தோட மூவ் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ சேஃப்டியான முறையிலே ப்ராசஸ் பண்ணுங்க நெல்லி வந்துட்டு நெல்லி வந்துட்டு பொறுத்தவரை மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் இந்த நெஃப்டி பேங்க்கும் சரி சென்செக்ஸ் பற்றி நெஃப்டி நெஃப்டி ஃபிஃப்டி பொறுத்தவரையும் சரி மார்க்கெட்டோட செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பான முறையில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரெண்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் குறையாமல் இது நிகழ்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதே நேரத்தில் குளோபலைசேஷனை பொறுத்தவரை நேற்று ஃபெடரல் ரேட் கட் வந்துட்டு பங்கு சந்தை பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை ஸோ அந்த பவுன்ஸ் பேக் வந்துட்டு ரிட்டன் நம்மளோட மார்க்கெட்லேயும் வந்துட்டு இன்னைக்கு பார்க்க பார்த்து முடிஞ்சது அதே நேரத்தில் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஷேர்ஸஸ் நல்ல ஒரு செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸில் இன்றைக்கி அப்ரெண்ட் கிடச்சிருந்தது ஸோ ரிட்டன் அந்த கொரோனா ஒரு இது வந்துட்டு மெடிக்கல் இதில் வந்துட்டு மறுபடியும் ஃபண்டிங் ஒதுக்கிருக்கிறது ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு ர
பட் ஆனால் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு கண்டிஷன்ஸ் மூமெண்ட் தான் மார்க்கெட்டை வந்துட்டு அந்த ஷேரை வந்து நம்ம ஒரு பார்வையை பார்க்க வேண்டி இருக்கு மற்றபடி இபிஎஸ் வேல்யூவாக இருக்கட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு அசட்ஸோட வேல்யூஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் சிஸ்டனில் தான் இருக்கு பட் ஆனால் வந்துட்டு அதோட ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு புள்ளி தான் வந்துட்டு அதை பை ஸ்ட்ராங் பைக் இண்டிகேஷன் கொடுக்காம பைக் இண்டிகேஷன் மட்டும் கொடுக்க வச்சது ஸோ இருந்த பட்சத்திலும் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட செக்மெண்ட் இன்னைக்கு ஒரு ஆசலேஷன் ப்ராசஸ் தான் ஸோ இப்போ வர வந்துருக்க நியூஸை பேஸ் பண்ணி இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் மூமெண்ட்டையும் பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் மார்க்கெட் பதினொன்னாயிரத்தி நூற்றி ப நூற்றி எண்பத்தி மூணு பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் நாளையோட செக்ஷன்லேயே மார்க்கெட் நெகட்டிவ்டனில் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரத்தில் மார்க்கெட் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ட் இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பதினொன்னாயிரத்தி நானூற்றம்பதுலேருந்து ஐநூற்றி எண்பதுக்கு மேலே நெஃப்டி வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகணும் ஸோ ப்ராசஸ் ஆனால் போதாது ப்ராசஸ் ஆகி க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு அப் டன் போட் அப் டன் பேட்டனை வந்துட்டு மேக் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ அப்படி அப் டன் பேட்டனை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நெஃப்டியோட செக்ஷன் மூமெண்ட் பெரிய கம்பெனி சார்ந்த ரிலையன்ஸ் ஆர் ஹெச்டிஎஃப்சி எந்த ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்த ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸஸ் வெளியேற பட்சத்தில் மட்டும்தான் இந்தியன் சென்டிமெண்டல் வைஸ் மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்ன ரெக்கவரி கிடைக்கிறக்க சான்சஸ் இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் லேண்டிங் டவுன் செக்ஷன் தான் ஸோ நேரில் இந்த இண்டிகேஷன்ஸ் இந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் கண்டினியூஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நிஃப்டி பெரிய ரோலை வந்துட்டு வீழ்ச்சியை காண்றதுக்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறதான் ஓகே நம்ம வியூவர்ஸோட கொஸ்டின் பார்த்துட்டு மற்றபடி வந்துட்டு குளோபலைசேஷன்ல இருக்கிற ப்ரெஷர் மூலியமா கொரோனா வைரஸோட எஃபெக்ட் இன்னியோட மார்க்கெட்டையும் தங்கத்தின் மதிப்பான தங்கத்தின் கோல்டோட பிரைஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்குரிய ஃபண்டமெண்டல் வியூ என்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் டீட்டெயிலா பேசலாம் செந்தில் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஈக்விட்டி எனி ரெக்கவர் இஸ் பாசிபிள் செந்தில்புரம் எப்படி கேட்குறீங்க எஸ் பேங்கோட ஈக்விட்டி அணி ரெக்கவரி கேட்குறீங்களா இல்லை வந்துட்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸஸ் மொத்தமாக நெஃப்டியோட செக்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு எனி சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் தான் அப்படி ஒன்றும் அப்ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் வந்துட்டு கொடுக்கல ஸோ லாஸ்ட் இதில் இருந்தே நான் லைவ்லேயும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கதா இதுலேயும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க வீடியோஸ்லேயும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் தான் ஸோ ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு அது ஃபைவ் ருபீஸ் டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் ஸ்லோ டவுன் மூமெண்ட்டில் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு என்னைய பொறுத்தவரை அந்த ஷேர் இப்போதைக்கு வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுறது தான் நல்லது கொஷன் வச்சுருந்தாலும் அது ரிட்டர்ன் அப்ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் போகாதுன்னா இல்லை அதே நேரத்தில் புக் வேல்யூவாக வந்து நம்ம கிடைக்கிறக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நெல் வந்துட்டு எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை இப்போதைக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ டெய்லி வந்துட்டு ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்துட்டு டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்டில் தான் வந்துருக்கு என்னைய பொறுத்தவரை அஸ் பேங்க் வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் தான் ஸோ நாளையோட செக்ஷனில் ரிட்டர்ன் அந்த இருபத்தி எட்டு ரூபா ஐம்பது அறுபது பைசாலேருந்து ஐம்பது பைசா கீழே மூவ் ஆகிட்டாலே மார்க்கெட் வந்துட்டு பெரிய ட்ராப்பில் மூவ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஸோ எஸ் பேங்க் இன்ட்ரட் அனாலிசிஸ் வீடியோஸில் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா நேற்றோட செக்ஷனில் முப்பது ரூபா நாற்பது பைசா கீழே போனாலே வந்துட்டு பை ஷார்ட் ஆப்ஷன் மேக் பண்ண சொல்லி இருந்திருப்பேன் ஒரு ரூபா டார்கெட்டாக வச்சு ஸோ அப்படி மேக் பண்ணும்போதே அது வந்துட்டு இருபத்தி ஒம்பது ரூபாய் பிரேக் அவுட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷன் ஆகிடும் ஒரு ரூபா பதினஞ்சு பைசா வர கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நிலையில் அந்த இருபத்தி ஒம்பது ரூபா அப்படிங்கிறத பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது எங்களுக்குமே கொஞ்சம் அதிசயமாக தான் இருந்தது அதே நேரத்தில் வந்துட்டு இருபத்தி ஒம்பது ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணோடனே பெரிய ட்ராப் கிடச்சிருக்கணும் பட் ஆனால் மார்க்கெட் வந்துட்டு நிஃப்டி நிஃப்டி வந்துட்டு ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் ரெக்கவரி போர்ஷன்ஸில் வந்துட்டு இருந்தது நூறு பாயிண்ட்டுகளுக்கு மேலே அந்த ரெண்டு ரெண்டே காலில் இருந்து அந்த மூணு மூணு மணிக்குள்ளே மார்க்கெட்டோட அந்த அப்ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் வந்துட்டு நெஃப் எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸை இன்னும் லோவுக்கு கொண்டு போகாமல் பாசிட்டிவ் கொண்டு வந்துச்சு எப்பவுமே எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரையும் சரி நிஃப்டியை பேஸ் பண்ணி மோஸ்ட்லி வந்துட்டு மூவ் ஆகாது லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபிஃப்டின் ஆர் டுவெண்ட்டி டேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன் மந்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஃப்டியோட அப்ட்ரெண்ட் கிடைக்கும் போது எஸ் பேங்கோட ஷேர்ஸும் சில ஒரு அப்ட்ரெண்ட் வந்து கிடைச்சிச்சு அந்த ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்ஸில் ஸோ இப்போ நெஃப்டி படுத்த படுக்கையாக இருக்கும்போது வந்துட்டு கண்டிப்பாக எஸ் பேங்கோட அஃபெக்டும் அதில் இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் ரெக்கவரி போர்ஷன்ஸ் அப்போ வந்துட்டு
ஃபண்ட் ரைசிங் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் வச்சு வச்சு அழிச்சு வச்சாங்க சார் என்னைய பொறுத்தவரை இதுல முக்கியமான தப்பு அப்படின்னா எடுக்க முடிவு எடுக்கப்படுறத உரிய நேரத்துல எடுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு எஸ் பேங்கோட ஷேரை தான் வந்துட்டு நான் சொல்லுவேன் எந்த ஒரு ஷேரா இருந்தாலும் முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னா அது இமிடியட்டாவும் இருக்கணும் கரெக்டாகவும் இருக்கணும் செக்ஷன் மூமெண்ட்லயும் கரெக்டாகவும் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த இதை வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறதா என்னோட பார்வையா இருக்கு ஸோ இதுக்கு முழுக்க முழுக்க வந்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஏரர் தான் மற்றபடி வந்துட்டு ஷேர்ஸோட ஏரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட் வந்தோம்னா டவுனாக இருக்கும் மறுபடியும் வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் அப் ட்ரெண்டா டவுன் ட்ரெண்டா அது வந்துட்டு மறுபடியும் டவுன் போகும் ரிட்டர்ன் அப் ட்ரெண்ட் போகும் அதை பற்றிலாம் பிரச்சனை இல்லை மார்க்கெட் வந்துட்டு எழுபத்தி நாலு ரூபாவில் அப்பு போன ஸ்டாக்கு நாற்பது ரூபாய்க்கு ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்தோம்னா ஃபண்ட் ரைசிங் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் தான் ஸோ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஏரர் இல்லாமல் வந்து மார்க்கெட் டவுன் வந்திருந்தாலுமே கொஞ்சம் வந்து மறுபடியும் அப்பு தான் போயிருந்திருக்கும் ஏன்னா ஸ்லாண்டிங் மறுபடியும் ஒரு பாசிட்டிவ் அப் ட்ரெண்ட் கிடைச்சிருச்சு மறுபடியும் அந்த ஸ்லாண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்மால் டவுன் வந்தாலுமே மறுபடியும் அந்த ஸ்லாண்ட்ல இருந்தாலும் அப்பு போயிருந்திருக்கும் இப்ப நியூல் ஓவர் ரீச் பண்ணதே வந்துட்டு ஒரு பெரிய இழப்பு தான் நமக்கு அந்த முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் பிரேக் அவுட் முப்பத்தி மூணு ரூபா அறுபது பைசா பிரேக் அவுட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனா அதையும் வந்துட்டு கொரோனா வைரஸோட எஃபெக்ட் வந்துட்டு மார்க்கெட்டை பிரேக் பண்ணுச்சு அதுக்கப்புறமா இவங்க இம்மிடியா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் எடுப்பாங்களா அப்படிங்கறத எதிர்பார்த்தோம் பட் ஆனா அந்த ரெஸ்பான்சிபிளையும் வந்துட்டு எஸ் பேங்க் தரப்பு வந்து எடுக்கல அதே நேரத்தில் ஆர்பிஐ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி இன்னையோட ரெண்டு நாள் ஆக போகுது இப்போ வரையும் சரி எஸ் பேங்க் சம்பந்தமா எந்த ஒரு இம்பாக்ட் இம்பாக்டனான நியூஸ் இம்பார்ட்டன்டான நியூஸ் எதுவுமே வெளியே வரல ஸோ என்னை பொறுத்தவரை இது முழுக்க முழுக்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஏரர் தான் அவனுடைய ஷேரோட ஏரோ இல்லை வந்துட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸ்னால ஏரோ இல்லை அசோல்ஸ் குவாலிட்டியால ரிப்போர்ட் ஏரோ அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கிடையாது அப்படிங்கிறத என்னோட பார்வையா இருக்கு ஒரே இடத்த சொல்லணும்னா அந்த இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதான் முடிவு உரிய நேரத்தில் எடுக்கலை அப்படின்னா இதுதான் வந்துட்டு நிலமை எஸ் பேங்க் மூவாய மூவாயிரம் ரூல்ஸ் அட் எயிட்டீன் ஆவரேஜ் பண்ணலாமா ஓகே மூவாயிரம் ஷேர் எண்பது ரூபாவில் வச்சுருக்கீங்களா ப்ரோ ப்ரோ மார்க்கெட் வந்துட்டு கோபாலகிருஷ்ணன் மார்க்கெட் வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷனில் தான் இருக்குது ப்ரோ இன்னும் அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் கொடுக்கல ஸோ ரிட்டர்ன் ரிவர்ஸ் அண்ட் போர்ஷன் கொடுத்தா மட்டும் ஆவரேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வெயிட் பண்ணிடுங்க அது அவசரப்பட்டு வந்துட்டு ஆவரேஜ் எதுவும் பண்ணிடுவேனா நேரு மார்க்கெட் இன்னும் டவுன் செக்ஷன் போச்சுன்னா இந்த ஷேர் இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணுற அமௌண்ட்டோட லாஸையும் வந்துட்டு சேர்ந்து புக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்னை பொறுத்தவரை என்னென்னா அந்த ஷேர் அப்படியே ஹோல்டே வச்சுருங்க இப்போதைக்கு ஆவரேஜ் பண்ண வேணாம் ஸோ நேரில் ஸ்டாக் வந்துட்டு இன்னும் டவுன் செக்ஷன் மூமெண்ட்ல போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ரிட்டர்ன் கீழே போய் மேலே வரும்போது வேணா வந்துட்டு நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணி அந்த ஸ்லாண்டிங்ல வந்துட்டு ப்ராஃபிட்டபுளை புக் பண்ணி வெளியே போய்க்கலாம் அவசரப்பட வேணாம் அப்படிங்கிறேன் கோல் இண்டியா எம்இமி கிளென்மார்க் எஸ் பேங்க் கோபால கிருஷ்ணன் என்ன கேட்குறீங்க நாளையோட செக்ஷன் இன்ட்ராடே கேட்குறீங்களா எப்படி கேட்குறீங்க அது மட்டும் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணி விடுங்க அந்த நாலு ஸ்டாக்கையும் சொல்லிடுறேன் எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை ஷார்ட் ஆப்ஷனுக்கு தான் ப்ரோ வாய்ப்பு இருக்குது பைங் ஆப்ஷனுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மி தான் நிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷன் எடுக்கலாமா மார்ச் ஐ எம் த பிகினர் ஃபார் கால் ஆப்ஷன் அண்ட் புட் ஆப்ஷன் ப்ரோ டுவெல் தௌசண்டில் இப்போதைக்கு கால் எடுக்கணும் புட் எடுக்கணும் ப்ரோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் ப்ரோ மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன் சரியில்லாத மூமெண்ட்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு பிரேக் அவுட் செக்ஷன் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே கிடச்சிச்சு அப்படி பதினொன்றாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே கிடச்சிச்சு அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட்ல கூட கால் ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கால் ஆப்ஷன் எடுத்துறாதீங்க ஸோ க்ளோசிங் வந்துட்டு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து பன்னெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி அறநூறுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படி க்ளோசிங் ஆச்சுன்னா நிஃப்டி டூ தௌசண்ட்ல வந்துட்டு கால் ஆப்ஷன் எடுக்கிற பட்சத்தில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த மந்தோட என்னோட வியூ பாயிண்ட் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று பத்தாயிரத்தி ஐநூறு கீழே போய் மேலே வரணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்லாண்டிங்ல இருந்து அப்பாச்சு அப்படின்னா ஒரு சரியான வியூ இல்லாம அப்பாகும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் ஓகேங்களா நிஃப்டி நிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் கால் ஆப்ஷனை பொறுத்தவரை டு நோ வாட் இஸ் த ரிஸ்க் ஃபார் கால் ஆப்ஷன் கால் அண்ட் புட் ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே சிம்பிள் ப்ரோ இப்போ நான் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்
இமீடியட்டாவே ஒரு அப்பு கிடைக்கும் இமீடியட்டா ஒரு வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா மேலே ஏறுச்சுன்னா அப்பு கிடைக்கும் அதே செக்ஷன் வந்துட்டு நான் புட் ஆப்ஷன் எடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் கால் ஆப்ஷன் எடுத்ததுமே அப்படின்னா அந்த லாஸை நான் இங்கே புக் பண்ணணும் எழுபத்தஞ்சு ஷேருக்கு அறுபது ரூபா அப்படிங்கிற நேரத்தில் நான் புக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஆனால் வந்துட்டு நம்ம ஈக்விட்டி மார்க்கெட் பண்ணும்போது பெர் ஷேருக்கு வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகபட்ச வித்தியாசம் வந்துட்டு பத்து ரூபாலேருந்து பன்னெண்டு ரூபா அதிகபட்சம் வந்துட்டு இருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் வந்துட்டு ஒரு ரூபா வர இருக்கும்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ லாஸ் வந்துட்டு நான் புக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த ரிஸ்க்கு தான் வந்துட்டு இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது மற்றபடி வந்துட்டு எல்லாமே வாங்கி விற்கிறதா ஏறுமா இறங்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஏன்னா இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிஃப்டியை பேஸ் பண்ணி நிஃப்டி வந்துட்டு பதினொன்றாயிரத்தி இரநூறுக்கு மேலே போகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் ஆப்ஷன் வாங்கி வைக்கிறேன் இல்லை பதினொன்றாயிரத்தி இரநூறு இரநூறுலேருந்து மார்க்கெட்டில் கீழே வரும்னு புட் ஆப்ஷன் வாங்கி வைக்கிறேன் எல்லாமே வாங்கி விற்கிறதா அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் பவுன்சிங் வந்துட்டு தான் மேட்ரு இதில் மற்றபடி தான் ஒன்றும் கிடையாது ஹாய் சகா வெல்கம் என்னாச்சு ப்ரோ ப்ரீவியஸ் லோ டுவெண்ட்டி நைன் கட் பண்ணியிருக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபண்ட் ரைசிங் திஸ் வீக் லோ டுமாரோ எப்படி இருக்கும் இருபது வரைக்கும் போகுமா என்ன பண்ணலாம் ப்ரோ மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் தான் ப்ரோ ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக இந்த வீக் குள்ள அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கூட மார்க்கெட் வந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் வரல அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ப்ரோ செய்யணும் என்னை பொறுத்தவரை ஃபண்ட் ரைசிங் சம்மந்தமாக அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தா கூட பிரச்சனை இல்லை அப்படி அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு பெரிய அடி வாங்க போகுதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஆர்பிஐயோட அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினாலுக்குள்ளே ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுங்கள் இல்லை ரெஸ்கியூ பிளானை வந்து இது பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமும் வந்துட்டு யெஸ் பேங்க் தரப்பில் வந்து இன்னும் எந்த அறிக்கையும் வெளியிடாது வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் தான் ஸோ ஆர்பிஐ வந்து ஸ்ட்ரெயிட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்க வந்துட்டு ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கணும் இன்னும் எந்த ஆக்ஷனை எடுக்கலை அப்படிங்கிறதா ஒரு நெகட்டிவாகவும் இருக்கு பாசிட்டிவாகவும் இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ என்னை பொறுத்தவரை அது இப்போதைக்கு நெகட்டிவ் தான் பாசிட்டிவ் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா வந்துட்டு இவங்க ஃபண்ட் ரைசிங்ஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே ஓகே ஓட் ஓட்டிங்லேருந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஒழுங்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தா கூட நேராக வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் கிஐபி ஃபண்ட் ரைசிங்குடைய ஸ்லாட்டு கிடச்சிருக்கோம் என்னைக்கு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஸ்லாட்டை கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை பாட்ஸ் மூலிமா ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்லாட்டே வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதே வந்துட்டு இவங்க அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணல ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுமே இவங்க பண்ணலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸுக்கு இவங்க சொன்ன விளக்கம் வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங்ஸுக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸுக்கும் வந்துட்டு கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும் ஃபண்ட் ரைசிங் வந்து அதில் வந்துட்டு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படியே பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மி அந்த இதில் டிலே பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃபண்ட் ரைசிங்ஸ்கோட இது தான் வந்து காரணம் எங்கிட்ட இன்னும் ரெண்டு பில்லியன் அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபண்ட் ரைசிங் இருக்கு ஏற்கனவே பண்ண ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் மார்க்கெட் டவுன் வந்துருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஏதாவதுனால ஸோ இப்போயும் மறுபடியும் எங்கிட்ட ரெண்டு ரெண்டு பில்லியனுக்கு வந்துட்டு ஆர்டர் இருக்கு அந்த ரெண்டு பில்லியன் வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருட ஒவ்வொருத்தோட இது வந்துட்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் ஆனால் வந்துட்டு அதையும் எடுக்க வேண்டிய முடிவு வந்துட்டு ஒழுங்காக எடுக்கலை அப்படின்னா வந்துட்டு கட்டுப்பாகுமா இல்லையா என்னை பொறுத்தவரை வந்துட்டு இருபது வரைக்கும் போகுமா அப்படின்னா போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரோ அவசரப்பட வேணாம் ஸோ நெல்லி மார்க்கெட்டோட ரிவர்ஸ்மெண்ட் போர்ஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும் ஆவரேஜ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆவரேஜ் பண்ண வேணாம் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இன்னும் டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் தான் இன்னும் ரிவர்ஸ்மெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ரிவர்ஸ்மெண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும் ஆவரேஜ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிடுவோம் மார்க்கெட் ரிட்டன் ஒரு அப்ரெண்ட் போர்ஷன் கிடைக்கும்போது கூட அது ரிட்டன் வரும்போது நம்ம பை பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணி மார்க்கெட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் அவசரப்பட வேணாம் அப்படிங்கிற ஸோ முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா முப்பத்தி ஏழு ரூபாலேருந்தே வந்துட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கும் யாரையுமே வந்துட்டு பைங்க் ஆப்ஷனும் கொடுக்கல யாரையும் ஆவரேஜ் பண்ணாதீங்க தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் பேங்க் சைட்லேருந்து ஒரு தகவலுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அதோட தாக்கம் வந்துட்டு எப்படி இ
நெல் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஆயிரத்தி எழுநூறுவா வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு ஸோ ரிட்டன் நாலாயிரம் செக்ஷனில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டு ரூபா வர வந்து ரிட்டன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஏழு ரூபா வர போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ப்ரோ அப்படி போய் மட்டும் மார்க்கெட் ரிட்டன் டவுன் வந்துச்சு அப்படின்னா ரிட்டன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் மூமெண்ட்ஸை பார்த்து இப்போ நெகட்டிவ் ட்ரெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட் கூட இண்டிகேஷன் வந்து கொடுக்கல அதே நேரத்தில் வந்து குளோபலைசேஷனில் வந்துட்டும் பெரிய இம்பாக்டான எந்த ஒரு விஷயமே நடக்கலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் ஸோ அந்த கண்டிஷன் மூமெண்ட் தான் ஐஆர்சிடிசியோட ஷேர்ஸ் வந்துட்டு பெரிய அப்ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்ஸில் கொண்டு போய் அதே நேரத்தில் குளோபலைசேஷனில் இருந்த ப்ரெஷர் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ட்ராவலிங் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்தியாவிலும் குறைஞ்சிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஸோ கொரோனா வைரஸஸோட எஃபெக்ட் அதே நேரத்தில் நம்மளோட மோடி அவர்கள் இன்னைக்கு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ண ஒரு விஷயமும்னு சொல்லலை ஸோ கோழி பண்டிகை வந்துட்டு நான் எங்கே இது பண்ணலை அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பொதுமக்கள் ஒன்றா கூட்டுறது வந்துட்டு தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தது அப்படின்னா இந்தியாலையும் கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் அதிகமாயிருச்சு அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்துட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் மத்தியில் கொண்டு வந்தது அந்த ஒன்றரைக்கு மேலே நிகழ்ந்த டவுன் யூரோப் மார்க்கெட் மட்டும் ரிட்டன் ஒரு பவுன்ஸ் பேக்கிங்க்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவாக வரலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னோட மார்க்கெட் பெரிய அட்டி விழுந்துடும் ஹிந்துஜா குரூப் எஸ் பேங்க் வாங்கலாமா ப்ரோ ஓகே ஹிந்துஜா குரூப் வந்து வாங்குறாங்க வாங்கல அது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது ப்ரோ இவங்க பண்ட்ரைசிங் பண்றாங்க பண்ணல எதுவுமே நமக்கு முக்கியம் கிடையாது ஸ்லாட் வியூ கண்டிஷன் என்ன சிஇஓ வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு உருப்படியா ஏதாவது ஒன்று வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும் லாஸ்ட் ப்ராஃபிட் என்ன இந்த எஸ் பேங்க் ஆர்பிஐ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிஇஓ வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கணும் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டையும் வந்துட்டு இது வர பண்ணல அதே நேரத்தில் இப்போ இந்து ஜாகூர் வாங்குறாங்க வாங்கல அதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் கியூஏபி மூலியமா பண்ட்ரைசிங் பண்ணுறதுக்கு ஓட்டர்ஸ் வந்துட்டு ஓட் பண்ணி ஓகே பண்ணியிருக்கும் அதே நேரத்தில் பான்ஸ் மூலியமா பண்ட்ரைசிங் பண்ணுறதுக்கும் ஓகே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்லாட் மூமெண்ட் யாவது அவங்க வந்துட்டு ஓகே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்போ பிரச்சனை இல்லை அதைத்தான் ஆர்பிஐ வந்துட்டு சூதகமாக சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்று ஃபண்ட்ரைசிங் பண்ணுங்க அப்படி இல்லையா அடுத்த ரெஸ்கியூ பிளானை வந்துட்டு இமீடியட்டாக சூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தான் ஸோ அந்த இதை தான் நான் நேற்று வந்துட்டு ஓப்பனாக சொல்லாமல் கொஞ்சம் மறைச்சி சொன்னது இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி நைன் மீது வந்துட்டு கட் பண்ண உடனே மார்க்கெட் வந்துட்டு ஸ்லாட்டை வந்துட்டு அடித்த மாதிரி இருந்துச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்து சாக்குரூப் வாங்குறாங்க வாங்கலாம் அந்த ரெண்டு பிள்ளையும் ஃபண்ட்ரைசிங் பண்ணுறதோட இங்கே பத்தாயிரம் கோடி ஃபண்ட்ரைசிங் பண்ணலாம் கியூஏபி மூலியமாக அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பான்ஸ் மூலியமாக ஃபண்ட்ரைசிங் பண்ணும்போது குறைஞ்சது பத்தாயிரம் கோடி பண்ணுற அளவுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பிள்ளையும் எங்கே இருக்குது இங்கே பத்தாயிரம் கோடி அளவுக்கு பண்ணுறது வந்துட்டு எங்கே இருக்குது பதினஞ்சு கோடி ஒரு ரெண்டு பிள்ளையனோட இது பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே இரநூறு கோடி அளவு பண்ணுறதுக்கும் பத்தாயிரம் கோடி அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபண்ட்ரைஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா ஓகேங்களா ஸோ இரநூறு கோடி வந்துட்டு ஃபண்ட்ரைசிங் பண்ணுறதுக்குரிய ஆர்டரை வச்சுக்கிட்டு நான் இந்தா வச்சுருக்கேன் இந்தா வச்சிருக்கேன்னு சொல்கிறத விட வந்துட்டு கியூபி மூலியமாக பாட்ஸ் மூலியமாக ஃபண்ட்ரைசிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு போய் முடிவுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்பிஐ சொல்லும்போது ஓ அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பண்ணணும் இல்லை அதே வந்துட்டு ஒன்று எஸ் பேங்க் தரப்பில் இருந்து அவங்க சிஇஓ தெரிவிக்காத தான் இப்போ இருக்கிற பிரச்சனையே இப்போ சிஓ ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுத்து எதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தா கூட கொஞ்சம் நம்பிக்கையாக இருக்கும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கூட திரும்ப சொல்லலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க இல்லை வந்துட்டு எங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த இதை இது பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ஓப்பன் டாக் பண்ணால் கூட வந்துட்டு இங்கே பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இன்வெஸ்டர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மத்தியில் மார்க்கெட் கேப் வந்துட்டு கெய்னர்ஸ் வந்துட்டு லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தொண்ணூற்றி நாலு பில்லியனாக இருந்த ஹோல்டிங்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுபத்தி நாலு பில்லியன் ஐம்பத்தி மூணு பில்லியனாக குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு நாள் ஸ்டார்டிங்கை பொறுத்தவரை நியர்லி இருபது பில்லியன் அளவுக்கு அதாவது ஒரு பில்லியனுங்கிறது நூறு கோடி ஸோ நெல்லு ரெண்டாயிரம் இது வந்துட்டு ஷேரிங் ரெண்டாயிரம் பில்லியன் ஷேரிங் வந்துட்டு நம்ம இழந்துருக்கோம் அப்படின்னா ஷேர்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதே நேரத்தில் வந்துட்டு பேங்க் சைட்லேயோ ஆப்ரேஷன் சைட்லேயோ எந்த பிரச்சனையுமே இப்
ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுறது முடியும் அப்படின்னா ரெஸ்கியூ பிளானாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இதான் வந்துட்டு அவங்க சொல்லியிருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மார்ச் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ரிப்போர்ட் வரும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அந்த மார்ச் ஃபோர்டீனுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ அப்படின்னா மார்ச் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ மார்ச் ஃபோர்டீன்லேயே வருமா அப்படிங்கிற உறுதியான தகவலும் இப்போ வரும் வந்துட்டு எஸ் பேங்க் தரப்புலேருந்து வெளியிடலை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் ஓ இந்த வாட்டியும் வந்துட்டு ரிப்போர்ட் மறுபடியும் தள்ளி போகுதோ ஆக்சுவலி என்னன்னா ஐசிசி பேங்க் விட்ட அடுத்த இதில் வந்துட்டு நம்மளோட எஸ் பேங்கோட ரிப்போர்ட் தான் செகண்டில் வெளியே வரும் ஆனால் இந்த விட்ட என்னன்னா ஐசிசி பேங்க் ஜனவரி லாபம் லாஸ்ட்லேயே வந்துருச்சு எஸ் பேங்கோட ரிப்போர்ட் எதிர்பார்த்தது ஜனவரி பதினேழு அதாவது பொங்கலுக்கு முன்னாடியே எதிர்பார்த்தோம் பதி பதிமூணு போகி பண்டிகை என்னைக்கு எதிர்பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜனவரி பதிமூன்று வெளிவர ரெண்டு ரிப்போர்ட் இப்போ மார்ச் வந்துட்டு பதினாலு வர பதினாலு வரும்னு சொல்லும்போது கூட ஓகே அப்படின்னு தான் மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்பயும் வரல அப்படின்னா குவார்ட்டர் த்ரீ ஃபோர் குவார்ட்டர் ஃபோரோட வருமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு நேரிலே வந்துட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸில் நேரில் வரும்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட் தான் மெயினே ஒழியும் மற்றபடி இந்த குரூப் வாங்குறாங்களா அந்த குரூப் வாங்குறாங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எப்போ வரப்போகுது அப்படிங்கிற கேள்வியோட நெகட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த ஸ்லாண்டு ஆர்பி அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சிபிஓ வந்துட்டு கண்டிப்பாக ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் வார வாரம் கொடுக்குறவர் இந்த வாரம் ஒன்றும் கொடுக்கல ஓகேங்களா எப்பயுமே கொடுத்துருவோம் அப்போ கொடுக்கல அந்த கொடுக்காததுக்கு என்ன காரணம்னு தெரிய மாட்டேங்கி ஸோ பேங்க் தரப்பில் இருந்தாவது அந்த ஐசிஆர் ரேட்டிங்கை வந்துட்டு நாங்கள் இது பண்ணோம் அந்த இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கன்னு கொடுத்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த இதுக்கு ஏதாவது ஒரு லெட்டர் கிட்ட வெளியிட்டாங்கன்னா கூட வந்துட்டு எஸ் பேங்க் ஷேரில் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸ் மத்தியில் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்வெஸ்டர்ஸில் மார்க்கெட் கேப் லூசஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஷேர்ஸில் பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் ஸோ அதே அந்த இம்பாக்டை தான் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ ரிட்டன் இந்த இருபத்தி எட்டு ரூபா ஐம்பது பைசா வந்துட்டு நாளைக்கு பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒன்றும் பெரிய டவுன் போகிறதுக்கு சார்ஜஸ் இருக்கு அவசரப்பட்டு எதுவும் ஆவரேஜ் பண்ணிடுவோம்னா டாடா மோட்டர்ஸ் இது எஸ் பேங்கை பொறுத்தவரை வெயிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஓகே அதாவது டாடா மோட்டர்ஸை பொறுத்தவரை இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் இப்போ இருக்கிற குளோபலைசேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ டவுன் வந்துட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் இப்போயும் ஆவரேஜ் பண்ணலாமா அப்படின்னா ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த நூற்றி ஆறு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு டச் பண்ணி ரிட்டன் ஆகும்போது வேணா ஆவரேஜ் பண்ணலாம் அந்த நூற்றி ஆறில் போய் ஆவரேஜ் பண்ணக்கூடாது என்னன்னா அங்கே கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்டில் வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த நூற்றி ஆறையும் பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுனால ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை மார்க்கெட்டோட கண்டிஷன்ஸ் என்ன குளோபலைசேஷனில் வந்துட்டு வாகன விற்ப வாகன விற்பனை வந்துட்டு சரிவு அதே நேரத்தில் டாடா மோட்டர்ஸை பொறுத்தவரை இந்தியன் சைடில் இருந்த பிரச்சனைகள்லாம் இந்த மார்ச்சுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு முடிவடைஞ்சிருச்சு மற்றபடி பிரிக்ஸிட் டீலோட அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகே பட் என்னன்னா பிரிக்ஸிட் டீலோட அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஜிடிபி க்ரோத் பிரிக்கிறது இது மூலியமாக வந்துட்டு எஃப்ஐ இன்ஃப்ளோ கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் இது டவுன் ஆனது தான் இப்போ எஃப்ஐ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா செல்லிங் ஃபர்மேஷன்ஸ் கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ செல்லிங் ஃபர்மேஷன் போகும்போது ரிட்டர்ன் அந்த நூற்றி ஆறை உடைக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ப்ரீவியஸ் லோவை உடச்சிச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஷேர் டவுன் ட்ரெண்டு போய் தான் அப் ஆகும் அதே நேரத்தில் இந்த ஷேர் அப் ஆகாது அப்படின்லாம் கிடையாது குளோபலைசேஷனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேர் வந்துட்டு ரிட்டன் அதனோட விற்பனை வந்துட்டு அதிகரிச்சிருச்சாலே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்பாக்ட் ஆகிடும் அதே நேரத்தில் வாகனம் விற்பனை வந்துட்டு சரிஞ்சிருக்கு அதே நேரத்தில் வாகனம் உபயோகமும் சரிஞ்சிருக்கனால சர்வீஸிங் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ப்ரொடக்ட் ப்ராஃபிட் வந்துட்டு பாதிச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்கில் அடுத்த ஒரு ரிப்போர்ட்டில் தான் பெரிய அடி வாங்கும் ஸோ நிலை பொசிஷன் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பொசிஷன் அப்படியே கன்வியூ பண்ணியிருந்தா ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்குரியதும் இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லை மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் தான் வந்துகிட்டு இருக்கு என்னைய பொறுத்தவரை வந்துட்டு ஆனால் இந்த ஸ்லாண்டிங் வந்துட்டு நாளையோட நிஃப்டியில் ஏதாவது ஒரு அட்டி விழுந்தால் கூட ரிட்டன் மார்க்கெட் இரநூறுபா வர கீழே போக சான்சஸ் இருக்குது ப்ரோ அதே நேரத்தில் ஸ்லாண்டிங் அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்டே வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ப்ரீவியஸ் அந்த ஹைக்கை வந்துட்டு மார்க்கெட் பிரேக் அவுட் பண்ணாமல் தான் கீழே வந்திருக்கா முந்நூற்றி பதினஞ்சு அப்படிங்கிறத அது முன்னூற்றி பதினேழில் பிரேக் அவுட் பண்ணியிருந்தாலும் அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்டே சரி ஓகே பை ப
இல்லை ப்ரோ மூணு ஷேரையுமே வந்துட்டு நான் அந்த நாலு ஷேரையுமே வந்துட்டு குளோ ப்ளே ஸ்டேஷனில் இருக்க ப்ரெஷர் ஸ்டா இதாகாமல் வந்துட்டு பை பண்ணக்கூடாது கோல்டு இண்டியாவாக இருந்தாலும் சரி எம்இஎஆ இருந்தாலும் சரி கிளென்மார்க்காக இருந்தாலும் சரி வெயிட் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் ஒன்றும் டவுன் மூமெண்ட் கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஸ்லாண்டிங்கில் வேணால் பை பண்ணலாம் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷன்ஸில் பை பண்ண வேண்டாம் அதே தான் ப்ரோ மணிகண்டன் ப்ரோ ஜின்ட்ராலும் ஜேஎஸ்டபிள்யூ சரி இம்பாக்ட் இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்கும் அப் ட்ரெண்டில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை கோபாலகிருஷ்ணன் இந்த நாலு ஷேரையுமே லாங் டேமுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க அவசரப்படாதீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் புரியல கோபாலகிருஷ்ணன் எஸ் பேங்க்ல என்ன மாதிரி கேட்க வரீங்கன்னு எனக்கு புரியல ஓகே எஸ்பிஐ பொறுத்தவரைக்கும் சேம் தான் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ அவசரப்பட்டுற வேணாம் லாங் டைம்னாலும் சரி எதுக்குனாலும் சரி அவசரப்பட்டுற வேணா வெயிட் பண்ணுங்க பொசிஷன் மார்க் பண்ணுறதா தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் பொசிஷன் மார்க் அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படியே சொல்கிறேன் என்ட்ராடேனா யார் யார் இதாக தெரியும் அதனால தான் ஸ்டேட் பேங்காக இருந்தாலும் சரி குஜராத் கேஸ் இஸ் குட் ஸ்டாக் யா குட் ஸ்டாக் தான் ப்ரோ இல்லைன்னுலாம் கிடையாது நானே ஏற்கனவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரீவியஸ் டூ மந்த்ஸ் பேக்ஸ் வந்துட்டு லாங் டைம்க்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் தான் அந்த ஷேரை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஷேரை அவசரப்பட்டு எதுவும் பொசிஷன் மேக் பண்ணிடாதீங்க மிஸ் ஸ்டாக் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்ஸ் மூவ்மெண்ட் தான் தான் இருக்குது ஸோ நேற்றோட லைவ்லேயும் சொல்லியிருந்தேன் மார்க்கெட் வந்து ரிட்டன் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்ஸ் மூவ் ஆகிற சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஆர்மி பேட்டர் ஃபார்மாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஸோ அந்த இண்டிகேஷன்ஸ் கிடைச்சுமே என்னோடய பவுன்ஸ் பேக்கு பவுன்ஸை தான் பார்க்க முடிஞ்சது அவர் அப்டர் மூமெண்ட் வந்துட்டு பார்க்க முடியலை ஸோ அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் நாளையோட மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையும் நேரில் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்க அவசரப்பட்டுறாதீங்க அந்த ஸ்டாக் வந்து குட் ஸ்டாக் தான் குஜராத் கேஸை பொறுத்த வரை அதில் எனக்கு என்ன எதுனா கன்சியூமர் ப்ளூம் ஓகே அதே நேரத்தில் வந்துட்டு அசட்ஸோட குவாலிட்டி குவாலிட்டி வந்துட்டு நான் எதிர்பார்த்ததோட வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் பேக்ஸ் இப்போ நான் ஒன்றும் பார்க்கல எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நாளையோட லைவ்ல கூட வந்துட்டு நான் அதை கொஞ்சம் பார்த்துருவேன் அசஸ் குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு அதனால தான் பைங் இண்டிகேஷனே கொடுத்துருந்தேன் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் பேக்ஸ் வந்துட்டு பைங் இண்டிகேஷன் கொடுத்துருந்தேன் டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணிச்சு குளோபல் மார்க்கெட் இஸ் பாசிட்டிவ் இருந்தால் நம்ம மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக இருக்குமா ஓகே நம்ம மார்க்கெட்டும் குளோபல் மார்க்கெட் தான் ப்ரோ என்ன சொல்லிவிட்டீங்க நம்ம மார்க்கெட் தனியாக மார்க்கெட்னு குளோபல் மார்க்கெட்னா என்ன ப்ரோ ஆக்சுவலி யூஎஸ் யூரோப்பு ஆசியன் மார்க்கெட்டு மற்ற கண்ட்ரீஸோட இது ஓகேங்களா மற்ற கண்ட்ரீஸ் நம்ம இந்தியன் இண்டிஸ் இந்தியன் சென்டிம இந்தியன் இண்டிசஸ் மாதிரி மற்ற கண்ட்ரீஸோட அவங்க நாட்டோட இது வந்துட்டு குளோபல் நமக்கு வந்துட்டு அவங்க குளோபல் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம குளோபல் ஓகேங்களா ஸோ யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பஞ்ச் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம மார்க்கெட்டை மூவ் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் யூஎஸ் மார்க்கெட்டோட எஃபெக்ட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்திய பங்கு சந்தையில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் யூரோப் மார்க்கெட்டோட ப எஃபெக்ட் வந்துட்டு இந்திய பங்கு சந்தையில் இருக்காதா அப்படின்னா இருக்கும் யூஎஸ் மார்க்கெட்டும் பாசிட்டிவ் யூரோப் மார்க்கெட்டும் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு மார்னிங் செக்ஷன்லேயே வந்துட்டு பாசிட்டிவ் கொடுக்கும் ஸோ ப்ரீவியஸ் செக்ஷனில் நேற்று ஒரு செக்ஷன் யூரோப் மார்க்கெட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் ஸோ மாஃப்டர்னு செக்ஷன் மேலே மார்க்கெட்டோட ஒரு அப் ட்ரெண்ட் கிடச்சி டவுன் ட்ரெண்டு மூவ் ஆகலை அதுக்கு முதல் நாள் செக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிட் ஆஃப் த செக்ஷனுக்கு அப்புறம் யூரோப் மார்க்கெட் வந்துட்டு மூணு பர்சன்டேஜ் நெகட்டிவ் மார்க்கெட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்றைக்கி பெரிய அடி வாங்குச்சு ஸோ எஃப்ஐஏட ஃப்ளோ வந்துட்டு அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் மூமெண்ட்ஸாக வந்துருந்தது அதே நேரத்தில் ஏஷியன் மார்க்கெட் நம்மளோட சேர்ந்தே ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நேரில் இந்த ஸ்லான் மூமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஷியன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பர்சன்டேஜ் மேலே போகும்போது நம்மளோட மார்க்கெட்டை ஓப்பன் ஆனோன்னே வந்துட்டு ஒரு ஸ்லாட் அப்பு வந்து கிடைக்கும் ஓப்பன் ஆகி கொஞ்சம் நேரத்துலயே வந்துட்டு அப்பு கிடைக்கும் அப்படி இல்லை யூஎஸ் மார்க்கெட் அது ஏஷியன் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஒரு பவுன்சிங் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட்டும் பவுன்சிங் மூமெண்ட்டில் மூவ் ஆகும் ஸோ நம்ம மார்க்கெட் எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்னு வச்சு மற்ற மார்க்கெட் எப்படி இருக்குங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் அதே நேரத்தில் நம்ம நைட் வந்துட்டு பார்க்கறது வந்து பார்த்தோம்னா எஸ்ஜிஎஸ் நிஃப்டியும் யூஎஸ் மார்க்கெட்டும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் லாங் சாங் இதை வந்துட்டு எதுக்கு இப்போ வாட்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா குளோபலைசேஷனில் இருக்கிற கொரோனா வைரஸோட
இது மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறதான் ஒரே நாள்ல வந்துட்டு ஒரு ரூபா கிட்ட வந்துட்டு வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறது வந்துட்டு அஹ் இந்திய பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு அப்படிங்கிறதான் என்னோட கருத்து ஆஹ் இந்த பின்னடைவு வந்துட்டு மறுபடியும் ரெக்கவரி ஆகுமா அப்படின்னா ரெக்கவரி ஆகிறக்கூடிய சான்சஸ் மிக கம்மி ஸோ நேர்லேயும் மறுபடியும் டாலருக்கு நிகரான மதிப்பு எண்பது ரூபாய் கூட போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத என்னோட வியூ பாயிண்டாக இருக்கு அப்படி எண்பது ரூபாய்க்கு கிட்ட போயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட இந்திய பொருளாதாரமும் சரி இந்திய ரூபாயின் மதிப்பும் சரி பிற நாடுகளுக்கு வந்துட்டு பெரிய ஒரு வியூவாக இருக்காது என்னை பொறுத்தவரை இதை வந்துட்டு ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்திய பங்கு சந்தை கண்டிப்பாக பெரிய அடி வாங்குறதுக்கும் இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அண்ட் ஒருமிஷம்ரோ நாஸ்டாக் பார்த்து தான் டிசைட் பண்ணணுமா ஓகே ப்ரோ டேக்ஸு எஃபிசி அண்ட் எஜிஎஸ் இதை பொறுத்தவரை வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட அவர்ஸ்லேயே வந்துட்டு உள்ளே வரும் ஆனால் வந்துட்டு நாஸ்டாக் மட்டும் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வரும் ஸோ யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை நாஸ்டாக் அண்ட் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது வந்துட்டு டவு இந்த மூணு ஸ்லான் மூமெண்ட்டே நம்ம பார்த்தாகணும் இந்த மூணு ஸ்லான் மூமெண்ட்ஸை பொறுத்தவரை டவ் ஒரு பாசிட்டிவாக நாஸ்டாக் வந்துட்டு ஒரு பவுன்ஸ் பேக்கிங்கில் மூவ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா பவுன்ஸ் பேக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மார்க்கெட்டோட மூமெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் அப்படி மூமெண்ட்ஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து ஒரு நாள் வந்து கன்சிடரேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே என்னென்ன ஸ்டாக்ஸஸ் என்னென்ன செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் அன்னைக்கு வந்துட்டு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேற்றோட செக்ஷனில் பாசிட்டிவ் ஃபார்மா கண்டிஸ் நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சேம் செக்ஷன் இன்னைக்கு நமக்கு பாசிட்டிவ்ல தான் இருந்தது ஸோ ஐடி செக்ஷனை பொறுத்தவரையும் அந்த ஸ்லாண்டிங் மூமெண்ட்ஸ்லாம் ஐடி செக்ஷன்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணிட்டு மற்ற மார்க்கெட்ஸில் இருக்கிற நெகட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஷேர்ஸ் இந்த ஸ்டாக் ஏற வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரே மூமெண்ட்ஸில் வந்து கற்றுக்க முடியாது மார்க்கெட் இன்றைக்கி அது அப்படி பாசிட்டிவாக இருக்குது இது நெகட்டிவாக இருக்குது இன்றைக்கி நெஃப்டி வந்துட்டு எப்படி மூவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டு இது பண்ணுற பட்சத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த நுணுக்கத்தை வந்து கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதான் ஸோ நேரில் வந்து நீங்கள் ஒன்று இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இதை வந்துட்டு மூவ் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற ஓகே அருண்குமார் இரண்டு பில்லியன் டாலர் ஓகே இரண்டு பில்லியன் டாலர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ப்ரோ ஓகே ஓகே எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது ப்ரோ ரெண்டு பில்லியன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் டாலருக்கு வந்துட்டு இந்தியன் ரூபாய் மதிப்பு வந்துட்டு ரெண்டு பில்லியன் டாலர் ஓகே எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதுன்னு பார்த்தீங்களா ஐம்பதாயிரம் லட்சம் பத்து நூற்றி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி நூற்றி நாற்பத்தெட்டு கோடியே ஏழு ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா வருது ஓகேங்களா அருண்குமார் இரண்டு பில்லியன் டாலரு கன்வெர்ட் டு இந்தியன் ரூபீஸ்னு போட்டு பாருங்கள் அமௌண்ட் வந்து தெரிஞ்சிடும் நானும் அது கூட தான் சொல்லியிருக்கேன் இரநூறு கோடி அப்படிங்கிற ரவுண்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் நியர்பை சம் கன் கன்வர்சேஷன் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகலாம் மற்ற கால்குலேஷன்ஸ் ஸோ நேரில் வந்துட்டு இரநூறு கோடி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சொல்லியிருந்தது ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு எர்வின் சிங் வாங்கும்போதே நூற்றி இருபது கோடி தான் ப்ரோ ஆனால் இவங்க ஃபண்ட் ரைஸ் இருபது நூற்றி இருபதுலேருந்து இரநூறு கோடி ஃபண்ட் ரைஸிங் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்மளோட இழப்பு எவ்வளோங்கிறது வந்துட்டு அதை விட வந்துட்டு நாலு மடங்கு அஞ்சு மடங்கு அதிகம் நான் எழுபத்தி நாலு ரூபாவில் வந்து மார்க்கெட் நாற்பது ரூபாவில் இறங்கினப்ப பேங்க் சந்திச்ச இழப்பு அப்படிங்கிறது இந்த இரநூறு ரூபா இரநூறு கோடியோட வந்துட்டு அதிகம் ஓகேங்களா அருண்குமார் ஜோதி முருகன் ஜோ ஹாய் ப்ரோ ஹெச்டிஎஃப்சி ஃபியூச்சர் திஸ் மந்த் லெவல் 
ஓகே ப்ரோ ஹெச்சிசி பொறுத்தவரை இந்த மந்த்ல வந்துட்டு ஒரு நெகட்டிவ் மூமெண்ட் தான் ப்ரோ எஃப்ஐஓட இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு பாசிட்டிவா வராத வர குளோபலைசேஷன்ல ப்ரெஷரைசேஷன் தீராத வர இந்த ஷேர்ஸ்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் கிடைக்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஹெச்சிசி பொறுத்தவரை ஹெச்டிஎஃப்சி இருந்தாலும் சரி ஹெச்சிஎஃப்சி பேங்கா இருந்தாலும் சரி ஹெச்சிஎஃப்சி ஏஎம்சியா இருந்தாலும் சரி அந்த ஷேருக்கு ஆணி பேர் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரு ஒரு இது மாதிரி சொல்லலாம் ஒரு பூஸ்ட் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஃப்ஐ இன்ஃப்ளோ கண்டிப்பா அந்த ஷேருக்கு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஷேர் வந்துட்டு இம்மிடியா ஒரு அப்பிங் இல்ல வந்துட்டு ஒரு ஸ்லாட் நல்லா ஒரு மூமெண்ட்ல இருக்கணும் அப்படின்னா எஃப்ஐ இன்ஃப்ளோ வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஷேர் வந்துட்டு பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் ஆனா என்னன்னா எஃப்ஐ எஃப்ஐயோட இன்ஃப்ளோ இல்லாத ஒரு காரணம் தான் அந்த ஷேர் வந்துட்டு இப்போதைக்கு மூமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு சரியில்லாம மூமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு என்னைய பொறுத்தவரை மார்க்கெட்ல ஒன்னும் கன்சிடரேஷன்ல இருக்கணும் இல்ல டவுன் ட்ரெண்ட்ல இருக்கணும் அப் ட்ரெண்டுக்கு போறதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு கம்மி தான் இப்ப இருக்கிற செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ்ல பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எஸ் பேங்க் டவுன் டுவெண்ட்டி நைன் டவுன் வருமா ப்ரோ ப்ரோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் நீங்க பாக்கலையா ப்ரோ அருணேசம் இருபத்தொம்பது ரூபா முப்பது பைசா ஸோ இருபத்தி ஒன்பது ரூபா டவுனுக்கு கீழே வந்துருச்சு மறுபடியும் டவுன் வருமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வரும் ப்ரோ வராமலாம் இருக்காது கண்டிப்பா டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் மறுபடியும் கொடுத்துருச்சு மறுபடியும் அடுத்த ஸ்லாட் டவுன் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்துட்டு ரொம்ப டவுன் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் அதானே கேஸ் இல்லை ப்ரோ டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு பை பண்ண வேணாம் ஸோ நேரில் வந்துட்டு மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு ஒரு அப் ட்ரெண்ட் போஷன்ஸ் மேக் பண்ணால் மட்டும் பை பண்ணுங்க ப்ரோ இல்லைனா பை பண்ணாதீங்க ப்ரோ மார்க்கெட் வந்து நெகட்டிவ் இண்டிகேஷன் தான் நல்ல ஒரு அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட் அந்த செப்டம்பர் மாதத்துக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் நல்ல அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்டில் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா அதுவும் இந்த லாஸ்ட் ஒரு இருபத்தி நாலாம் தேதி ரெண்டாம் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத் இருபதாம் தேதி இருபத்தி மூணாம் தேதி இருபத்தி நாலாம் தேதி பொறுத்தவரை நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு ரூபா அப்போ கிடச்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்துட்டு அங்கே இருந்து ஒரே டவுன் தான் நிஃப்டியோட செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் வந்து டவுன் ஆகும்போது சேர்ந்து டவுன் ஆச்சு பெரிய அடி இப்போதைக்கு வந்துட்டு வாங்க வேணாம் ப்ரோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ரிவர்ஷன் போர்ஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும் வாங்க சுஜ்லான் இல்ல ப்ரோ இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்தவரை அப் ட்ரெண்டு ஓப்பன் ஆகாது டவுன் ட்ரெண்டு ஓப்பன் ஆகாது அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகாது ஸோ ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து டவுன்ல வந்து கிடைச்சிச்சுன்னா வாங்க ப்ரோ அவசரப்பட வேணா லாங் டேமுக்குலாம் வேலைக்கே ஆகாது ப்ரோ அந்த ஸ்டாக் இப்போதைக்கு லாங் டேமுக்கு வேலைக்கே ஆகாது அந்த ஸ்டாக் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருபது ரூபாய்க்கு இருந்து மறுபடியும் டவுன் வந்து மறுபடியும் வந்துட்டு நாலு ரூபாய் வந்து வேலைக்கு ஆகாது ப்ரோ இப்போதைக்கு கன்சிடரேஷன் ஃபார்மேஷன் தான் ஸோ நீங்கள் ஸ்டாக் வந்துட்டு மறுபடியும் டவுன் ட்ரெண்டில் தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ரெண்டு ரூபாய் விட டவுன் போகிறது தான் சான்சஸ் சார் ஐஆர்சி கட் பண்ணிருக்கு நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் சொல்லுங்க ப்ரோ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் ஐஆர்சிடிசி ப்ரோ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல்ங்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் ப்ரோ ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பது ரூபா வர டவுன் வந்து ரிட்டர்ன் அப்போ கிடைக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ப்ரோ ஓகே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ டாடா கமிக்கல்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம குரூப்பில் கேட்டு வந்தாங்க நினைக்கிறேன் அதை பேஸ் பண்ணி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உண்மைக்கே அது என்ன கேப் இது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இன்னும் போனஸ் இதாக இருக்கா இது என்ன மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நான் இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ ஸோ அந்த நியூஸஸை வந்துட்டு இன்னும் கலெக்ட் பண்ணலை ஏன்னா வந்துட்டு அந்த நியூஸஸை பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டு லைவ்க்கு வந்துட்டேன் நேர்லேயே வந்துட்டு நான் இந்த இது என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நான் ஒன்று என்னோட லை நாளைக்கு மார்னிங் செஷன் லைவ்ல சொல்லிடுறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு ஈவினிங் செஷன் லைவ்ல ச
ஏன்னா அந்த நியூஸ் இதில் என்ன இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறத நான் பார்த்துருந்தேன் அப்படின்னா இம்மிடியட்டாகவே சொல்லியிருப்போம் ஸோ ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாத வந்துட்டு அது ஏதாவது ஒரு இது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு சொல்லக்கூடாது ஸோ நிலை வந்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அந்த நியூஸஸ் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் எங்கள் கைக்கு எதுவுமே கிடைக்கல போனஸிங் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்துட்டு கட்டிங் மூவ்மெண்ட் போயிருக்கா எந்த ஒரு இம்பாக்ட் நல்லா ஆயிருக்கு இல்லை போனஸிங் இது வந்துட்டு இது கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு வேண்டியதான் ஆனால் வந்து ஷேர்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இரநூறுவாவில் இருந்து முந்நூறுபா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா அப்படிங்கிற செக்ஷனில் தான் வந்துட்டு இதே ஆயிருக்கு ஸோ என்னை பொறுத்தவரை ஷேரில் ஒன்று போனஸ் கிடச்சிருக்கணும் இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் கிடச்சிருக்கணும் ஸோ ஒன்றும் நான் அந்த நியூஸஸ் வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷனை ஒன்றும் பார்க்கல ஸோ நிலை பார்த்துட்டு அப்படின்னா வந்துட்டு கன்ஃபர்மேஷனாக சொல்லிடுவேன் இனியன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் ஒன்றும் இன்னைக்கு மார்னிங்கில் நாளைக்கு மார்னிங் லைவ் சொல்கிறேன் இல்லை நாளைக்கு கழிச்சு நாளைக்கு நைட்டில் ஈவினிங் லைவ் சொல்கிறேன் ஸ்பார்க் டுடே இம்பாக்ட் இருக்குமா ப்ரோ எப்போ ஆவரேஜ் பண்ணலாம் இப்போ ஆவரேஜ் பண்ணலாமா யா ப்ரோ ஆனால் வந்துட்டு இந்த இந்த அப்டர் மூமெண்ட்டு கண்டினியூஷன் ஆகுமா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல முடியாது ஒன்றும் ரிவர்ஸ்மெண்ட் பொசிஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை ஒன்றும் ரிவர்ஸ்மெண்ட் பொசிஷன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா ஆவரேஜ் பண்ணலாம் இல்லைனா வெயிட் பண்ணிடலாம் இல்லை நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ மறுபடியும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுல ஆஃப் ஆஃப் த அமௌண்ட் மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லை ப்ரோ மூடிட மாட்டாங்க எஸ் பேங்க் வந்துட்டு மூடுறதுக்குரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு கிடையாது ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக வீக் வந்துட்டு வரல மெயின் மேட்ரு தெரிஞ்சுக்கோங்க எஸ் பேங்க் வந்துட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிப்போர்ட் சம்மந்தமாகவோ இல்லை வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஏதாவது பெரிய நியூஸஸ் வந்தால் வந்துட்டு அடி வாங்கிட்டு கீழே வரல ரூமர்ஸ்னாலேயும் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு எடுக்க வேண்டிய முடிவு வந்துட்டு வேகமாக எடுக்காத ஒரு காரணம் தான் எவ்வளோ தூரம் டவுன் வந்துருக்கு மூடுறதுக்கெலாம் வாய்ப்பு கிடையாது ஃபண்டமெண்டலாக ஆப்ரேஷன் சைட்லேயும் அது வீக்கில் இல்லை மூடுறதுக்குரிய வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ பொஷி அந்த இதுக்குரிய மேக் பண்ணுறதுக்குரிய இதை தான் வந்துட்டு அவங்க மேக் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஐபிள் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ப்ரோ ஓகே இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை வந்துட்டு மெர்ஜிங் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ப்ரோ மார்ச் ஒன்றுக்கு அப்புறம் மெர்ஜிங் சொல்லியிருந்தாங்க ஒன்றும் அது சம்மந்தமாக எந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுமே கொடுக்கல நேர்லி வந்துட்டு அதோட ஜாயின் பண்ண போகிற பேங்க்ஸோட என்பிஏ வேல்யூ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அசட்ஸ் குவாலிட்டி இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது ஸோ அந்த செக்ஷன் மூமெண்ட்ஸ் தான் மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஷன் டவுன் டர்ன் மூமெண்ட்ஸ்லேயே வந்தது அதுவும் இந்த மெர்ஜிங் இது சொன்னதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஷன் டவுன் டர்ன் மூமெண்ட்டில் தான் மூவ் ஆச்சு ஒழிய அப்டர்ன் மூமெண்ட்டில் மூவ் ஆகலை அதனால தான் இந்த இந்தியன் பேங்கை பொறுத்தவரை ஒரு டவுன் டர்ன் இண்டிகேஷன்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு கனரா பேங்கும் சேம் சுச்சுவேஷன் தான் ரெண்டுமே வந்துட்டு நல்லா இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் வந்துட்டு இந்த மெர்ஜிங் வந்துட்டு அந்த ஸ்டா அந்த இதோட என்பிஏ அண்ட் வந்துட்டு அசட்ஸ் குவாலிட்டியோட வேல்யூஷன் வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து பாதிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதான் ஓகே நூற்றி அஞ்சு ரூபான்னா இப்போ இந்தியன் பேங்கோட ஷேர் எழுபது ரூபா அறுபத்தஞ்சு பைசா கண்டினியூஸ்லேயே டவுன் டர்ன் மூமெண்ட்டில் தான் இருக்குது ரிட்டன் ரிவர்ஷன் போர்ஷன்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் பை பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ ஆக்சுவலி என்னை பொறுத்தவரை பை பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஸோ ரிட்டன் ரிவர்ஷன் போர்ஷன்ஸை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க லாஸ்ட்டு பேங்கோட மெர்ஜி வந்துட்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அரை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது கன்சிடரேஷனில் இருந்தது அந்த கன்சிடரேஷனை இரநூத்தி ஒம்பது ரூபா பிரேக் அவுட் பண்ணி அது டவுன் வந்துகிட்டு இருக்கும்போது வந்துட்டு பை பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்து டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் தான் ப்ரோ அப் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன் வந்துட்டு இல்லை ஷேரோட சப்போர்ட்டிங் மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் வந்துட்டு அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா ப்ரோ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபத்தெட்டு பைசா ஸோ இருக்கிறதுலே லோவே அதான் அறுபத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபது பைசா நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் ஸோ அதை பிரேக் அவுட் பண்ணால் தான் மார்க்கெட்டில் பெரிய அடி இருக்கு டுமாரோ சன் ஃபார்மெட்டிக்கல் ஈக்விட்டி எப்படி இருக்கும் அப்புறம் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை முந்நூற்றி அறுபத்தொம்போதுலேருந்து மார்க்கெட் வந்துட்டு நானூற்றி தொண்ணூற்றி தொண்ணூறுக்குள்ள ஒரு அப் அண்ட் டவுன் போர்ஷனில் தான் அப்புறம் மேக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ ப்ரீவியஸ் க்ளோசிங்ஸ் ஒரு டவுனை வந்துட்டு மார்க்கெட் ரெக்கவரி பண்ணி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நம்மளோட செக்ஷன் ஓப்பனிங்
கனடா பேங்க் டவுன் ட்ரெண்டு தான் இந்தியன் பேங்க் டவுன் ட்ரெண்டு தான் ப்ரூ பவர் ஃபினான்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கன்சிலேஷன் மூமெண்ட்டில் இருக்கும் சான்சஸ் இருக்குது எல்என்டியும் கன்சிலேஷன் மூமெண்ட்டில் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட்டோட ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது எல்என்டியை பொறுத்த வர பட் ஆனால் ஐடிசியோட ஷேர் வந்துட்டு டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷனில் தான் இருக்குது அப் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்ஸில் இல்லை ஐடிசியை பொறுத்தவரை டவுன் ட்ரெண்டு தான் ப்ரோ இன்னும் அப் ட்ரெண்டில் இருக்கிறதுலாம் சான்சஸ் இல்லை ஐடிசி இன்னும் டவுனில் வரதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது ப்ரோ நூற்றி எழுபத்தொம்பது நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் அதுக்கடுத்த சப்போர்ட் லெவல் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று நேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறோட லோ வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு மார்க்கெட் பதினாறோட லோ அதுக்கடுத்த லோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டோட லோ அதுவும் வெறும் ரொம்ப மே மேட்டிக்லாம் கிடையாது வெறும் ஒன்றரை வருஷத்தில் ஒரு வருஷத்தில் வந்துட்டு இறங்கி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு என்டிபிசி பவர் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரையும் சேம் செக்ஷன் மூமெண்ட் தான் ப்ரோ பவர் ஃபினான்ஸை பொறுத்தவரை கனரா பேங்க் அண்ட் இந்தியன் பேங்க் ரெண்டுமே டவுன் ட்ரெண்ட் தான் இண்டிகேஷன் தான் என்டிபிசி லாங் ஹோல்ட் பண்ணலாமா இல்லை ப்ரோ ஹோல்ட் பண்ண வேணா இப்போதைக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட் டவுன் ட்ரெண்ட் இண்டிகேஷன்லாம் ரிவர்ஸ் அண்ட் மேக் பண்ணிச்சுனா ஹோல்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ லாங் டேம் ஹோல்ட் பண்ணுறக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துட்டு அது இல்லையே ப்ரோ மார்க்கெட் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்தே அப் ஆகி பதினேழு அப்பு கிடச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் டவுன் வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த செக்ஷனை நான் வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாது ரிட்டன் மார்க்கெட் வந்துட்டு நூத் எண்பத்தி எட்டு ரூபா வர போக சான்சஸ் இருக்கு இப்போ இருக்கிற செக்ஷன்ல இருந்து சப்போர்ட் லெவல் அப்படிங்கிறது நூத்தி ஒன்று ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் லெவல் தொண்ணூற்றி ரெண்டு மூணாவது சப்போர்ட் லெவல் எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி எழுபது எழுபது ஹோல்ட் பண்ணுறது வேஸ்ட் லாங் டேம் ஹோல்ட் பண்ணுறது ஷார்ட் டேம் கூட ரிட்டன் அப்டன் மூமெண்ட்ஸ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஹோல்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஹோல்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு வேஸ்ட் ஓகே என்னோட லைவ் எல்லா கேள்விக்கும் நல்ல ஒரு முறையில் பதில் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நேரில் நாளையோட மார்னிங் செஷன் லைவ்ல வந்துட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ இன்னோட லைவ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே நேரத்தில் என்னோட பங்கு சேர்ந்த ஏதாவது அஞ்சு மூணு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் கமெண்ட் செஷன் கமெண்ட் பண்ணுங்க டிட்டா பேசலாம் மறக்காம மதுரை ட்ரேடிங் அக்கடம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கன் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்க எங்களோட லேட்டஸ்ட் அப்ளோஸ் வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டேரக்டாக வந்துடும் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு யாரும் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தேவை மிக்க நன்றி டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகுவாங்க டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க